HTML, CSS এবং Bootstrap কোর্সের আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো হচ্ছে আইফ্রেম নিয়ে আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে আমাদের যে সকল রেজাল্টের ওয়েবসাইট রয়েছে বাংলাদেশে সেই সকল রেজাল্টের ওয়েবসাইট কি করে আমাদের যে মেইন রেজাল্টের ওয়েবসাইট রয়েছে অর্থাৎ গভ ডট বিডি এমন একটা রেজাল্টের ওয়েবসাইট সরকারি যে রেজাল্টের ওয়েবসাইট সেই রেজাল্টের ওয়েবসাইটটাকে তারা শো করে তাদের ওয়েবসাইটে তো এটা ওরা কিভাবে করে সেটা ওরা মেইনলি করে আইফ্রেম দিয়ে অর্থাৎ আইফ্রেম ট্যাগটা ইউজ করে সে একটা সোর্স বলে দেয় সেই সোর্স থেকে সেই ওয়েবসাইটটা ওদের ওয়েবসাইটে শো করে তো আজকে আমরা জানবো আইফ্রেম নিয়ে তো আইফ্রেম দিয়ে আমরা সাধারণত অন্য একটা ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট আমাদের ওয়েবসাইটে শো করতে পারি অথবা চাইলে আমাদের অন্য একটা ফাইলের এইচ টি এম এল ফাইল আমরা শো করতে পারি আমরা দেখবো এখন আমরা কিভাবে এই নিউ ফাইল এইচ টি এম এলটা আমাদের এখানে শো করতে পারি তো আমরা এখানে লরেম দিয়ে আমরা অনেক বড় একটা টেক্সট ক্রিয়েট করবো সেই জন্য আমরা লিখবো লরেম ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে সে আমাদের জন্য এক হাজারটা টেক্সট এখানে ক্রিয়েট করে ফেলবে এবং যেহেতু লাইনটা আমাদের বাইরে চলে যাচ্ছে এই জন্য আমরা অল্টার জেড প্রেস করব তাহলে র্যাপ হয়ে যাবে আমাদের লেখাটা তো আমাদের জন্য বিশাল বড় একটা কন্টেন্ট সে আমাদের রেডি করে দিয়েছে আমরা জাস্ট খালি লরেম ওয়ান থাউজেন্ড প্রেস করার সাথে সাথে এখন আমরা এই ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ফাইলটা থেকে আমরা এই ফাইলটাকে আমরা শো করানোর চেষ্টা করব এর জন্য আমরা লিখবো আই ফ্রেম আই ফ্রেম লিখার সাথে সাথে আমাদেরকে ইমেট लोड কারণ আমরা হচ্ছে আমাদের এই নিউ ফাইল ডট এটা সেভ করি নাই আমরা কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করলাম এটাতে এবং আমাদের ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএমএল আমরা কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করলাম এখন যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটাতে লোড করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের নিউ ফাইল অর্থাৎ আমাদের যে সেকেন্ড পেজটা ছিল এখানে সুন্দর করে একটা ছোট একটা বক্সের মধ্যে সেই ফাইলটা আমাদের শো করতেছে অর্থাৎ অন্য একটা ওয়েবসাইট আমাদের এখানে শো করতেছে সেম ভাবে আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইটে অন্য একটা ওয়েবসাইট শো করাতে চাই তাহলে আমরা হচ্ছে এখানে আমাদের এই সোর্সের জায়গায় সেই ওয়েবসাইটটা লিঙ্ক দিয়ে দিলেই চলবে আমরা চাইলে তার হাইট এবং উইথ সেট আপ করে দিতে পারি হাইট আমরা যদি দেই এক হাজার পিক্সেল এবং আমরা যদি উইথ দেই সাতশো আশি পিক্সেল কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের এটার সাইজটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের এই আই ফ্রেমটার সাইজ আমরা এভাবে চেঞ্জ করতে পারি হাইট অথবা উইথ দিয়ে তো এই ভিডিওতে আমরা দেখেছি কিভাবে আমরা আই ফ্রেম দিয়ে অন্য একটা ওয়েবসাইট বা অন্য একটা এইচটিএম এল ফাইল আমাদের একটা ফাইলের মধ্যে শো করব এবং এই আই ফ্রেম আমরা অনেক জায়গায় ইউজ করতে পারি অন্য ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট শো করানোর জন্য থ্যাংক ইউ